吃的烧肉配着火锅，还能俯视最高楼海港夜景，甚至杯装高级冰淇淋随你吃。但我却吃到越来越……大家好，我是涛涛，我们现在来到基隆这里了啦。然后我所在位置是在基隆的皇冠大楼这里啦。哎，你各位啊，如果你有来基隆这边走走的话，不知道你有没有发现，在基隆港旁边有一栋非常非常高的大楼啊？没错，我们现在就在这个大楼里面呢。只不过啊，等一下我们要去它三十二楼吃吃到饱。你知道在基隆这边享有高空夜景的吃到饱，最低要多少钱吗？哎，五百多块而已。<笑>你不觉得这价格听起来感觉还蛮厉害的吗？那等一下，我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 欧亚各位，我们现在已经就座了，只不过我们刚在入场的时候就已经在柜台跟他点好餐了。我们今天是跟他点了寿喜锅，然后再加烧烤的方案呢。他有跟我解释说，如果我们今天是一个人来用餐的话，我们一个人加烧烤只要一百五十九元，但是没有办法去点到两百五十九元有海鲜还有牛舌的方案呢。<笑>其实它本身有两种，是有分关东式跟关西式。那您现在点这种单锅式的话，它是属于关西式的。然后关西式的这种，它就是只吃得到酱油的味道。所以如果你要点的话，下次来使用餐的话，可以试试看另外一种。欸、那剩下的蔬菜类比较麻烦，你帮我用推拉扣点开。哎、欸，好，谢谢。謝謝哇，各位，他刚才炒寿喜锅的时候，那味道好香哦。哇，还有我们烧烤的海鲜跟肉也上桌了啦。哎、欸，直播各位啊，如果你今天像我们一个人来这边用餐的话，他今天烧烤的方案啊，我们只可以加一百五十九元了，我们就只能点到一些基本的肉类啊，不会有这个海鲜，甚至也不会有牛舌啊。但今天我们是有先刚好的定位，可是我们定位的时候是定成两人呐、啊，所以他们就帮我们备成两人的餐点呢、啊。他在想说，我们既然都备了，就给我们吃了啦。还有说我们今天在点餐部分呢、啊，我们全部都是用桌上的 Q R code 给他点餐就可以了。我觉得说，这对于我们这种爱人来说，这是非常棒的点餐方式啊。那我们点起来吧。美国牛五花，顶级梅花，顶级猪五花，鸡腿丁，彩石牛，焖酒鸡心。你有看到吗？他今天现场可以让我们点到杯装的哈根达斯啊，可是，在酒水的部分，他是一罐要五十元啊。<笑>如果我们大家想喝的话，我们这跟他点好了。哦，还有各位啊，我们今天点餐啊，他竟然是旁边会有一台推车，直接送餐点过来。<笑>你不觉得边缘人就是这样子？不用跟任何人讲话就可以吃东西的感觉，还蛮不错的吗？
我们在弄烧烤的时候啊，我们刚刚跟他点寿喜烧肉也都上桌了。哎、欸，那我们先涮牛肉试试看。嗯，嗯，这个。我们今天跟他点寿喜锅套餐价位啊，我们是点最低价那个、啊。我觉得说以这个价格的牛肉表现来说，它虽然是软韧中带点嚼劲的，不过也 OK 的啦。只不过我觉得说我们今天一个人啊，我们点了寿喜锅，还有点了烤炉，这样感觉好像有点忙啊。如果是一个人来这边用餐的话，也许真的就不用点到烤炉这部分了。还有我们吃到寿喜锅的部分呢、啊，我们要先把我们寿喜锅好朋友蛋酱给准备好吧。那我们这个牛肉蘸上一看刚刚调好的蛋液啊。不是，我觉得这样就对了。再试试看梅花猪。我觉得说它这梅花猪吃起来是带一点 Q Q 的嚼劲，但是说它整体来说是十分软嫩的，这是很棒的梅花猪。我们再吃看五花猪。那我们来吃看扇贝。哎、欸，我们点的肉也来了，我们都先把它点一点，<笑>最后我们再一次重拾起来。那我们来吃烤白虾的部分。那么做完这些动作之后，我们继续点下一回合的肉，跟他点一点。哇，我剩三分钟可以点了，<笑>哇，赶快点一点，我们剩三分钟了。接下来这是澳洲牛舌，这牛舌虽然说它吃起来是很香的，可是它的口感呢是非常的有口感的。有到说，甚至我是觉得，我们真的吃一五九的东西，应该就很够了。来我们这里的，他跟大家是要五杯换杯。哦，是哦。对对对。哦哦，好吧。你按猪肉，你等下吃完的话还要的话，我们再跟我说。好啊。怕客人会外带。哦，原来如此。好啊，谢谢谢谢，没有看到吗？我们先先点好。一碟肉回来准备要料理啊，只不过刚刚店员有跟我们说了，我们今天点的哈根达斯啊，就是我们要吃完一杯，他才会给我下一杯了。那我们就边吃边喝吧。我们来吃烧烤的牛肉片。只不过我们刚吃下这口的时候，我感受到他那个美国奔放。热情的筋感，这个嘴巴里扩散开来呀、啊，好像真的点一五九的基本盘就非常够了吧？不过 OK 啦，我们今天就用在哈根达斯来抚慰忙碌的心灵啊。哦，我们刚点的烧烤片也来了，骰子牛、骰子猪。那接下来我们就用最后这三十分钟来冲刺这些肉吧
我们来试试看小卷。小蛋嘞，拜托你足球啊！哎、欸，各位、啊，你还记得我们上次在山里把可以吃到小卷吗？所以我们嫌他说他们把他料理到整个都焦掉了，都是苦味不好吃啊。可是它本质吃起来还是鲜甜的。可是吃到这个小卷呢、啊，我是觉得。我们来试试看炒虾。我觉得说它这个炒虾吃起来，怎么感觉好像缺少一股会让人感动的滋味啊？而且你有看到吗？我们这个肉啊，有一种粉粉的感觉。这是怎么回事啊？有知道的人可以分享一下你的想法吗？奶猪，它这奶子猪是他们有先腌制过才弄上桌了，可是没有想到说它吃起来呀、啊，它口感十分软嫩，而且说它腌制的味道是有一点微甜微甜的，是我喜欢的味道哎，它就是好吃的烤肉哎。接下来吃骰子牛，它这个骰子牛也是有些腌制过才上桌的。可是啊，它这个腌料感觉好像是有加的蜜汁还是加的什么东西吧？这是我很喜欢的味道哎，这好吃。OK 啊，各位，那我们烤肉的东西啊，全部都给它下下去了啦。接下来这是一百五十九元烤肉，就吃得到肉片了，我们来试试看吧。如果我们刚刚吃的那个，我们用等级来分，它叫强壮的话，那这个可以吃到饱肉片部分啊，应该是有馆长的等级吧。接下来我们再吃寿喜鸡肉的部分，只是没有想到说我们今天吃这个最便宜价位啊，它给我们鸡肉是鸡腿肉的部分呢。它吃起来不止软嫩之外啊，它还吸满了寿喜汤的味道哦。感觉这个咸度很适合拿哈根达斯来配。它是吃起来是粉粉的吗？还是？嗯，那个虾子哦，它。剥起来的手感，它是会直接呼皮的。我带手套剥掉。哦要要哦，是。真的，你要不要试试看？因为我怕会不会是这种虾子不适合。哦，试试看。哎、欸，这是正常的。我刚那个呼皮是一剥、啊，它这就像姜一样，会整个呼掉。试、哦、试看。这才是正常的。哎、欸，各位啊，只不过我们有反应啊，店家他们真的很认真的去煮个炒虾来试试看呢。结果没有想到，他煮这个炒虾，它吃起来是脆的。它是会脆的炒虾哎，但我觉得店家很不错的地方是啊，他们就是愿意听取我们的想法，然后再去跟我们讨论呢，而不是说一开始就说哦不是啊，我们这海鲜就是适合哪里干嘛干嘛的，你这样弄难过会怎么样怎么样怎么样，就像那个海鲜加热过会变苦是一样的意思啊，只不过我就觉得说吃寿喜锅啊。他刚刚那颗鸡蛋一定是不够了，所以我又跟他点了四颗鸡蛋来用啊。我们今天这样吃应该就非常的够了
。如果你今天是不太喜欢吃这种生鸡蛋的人啊，你来吃寿喜锅，不能配生鸡蛋一定会很困扰吧？但是你今天有哈根达斯可以配啊，它一样可以帮你去综合寿喜烧的钱呢、啊。不过今天店家他只能说我们吃完一杯换一杯啊，这也 OK 啦。那我们继续吃骰子牛的部分。它的调味我真的觉得很好吃哎。那么寿喜牛继续吃起来只不过它这个牛肉可以煮到全熟的话，我们就可以不用客气，一次都给它下下去了。它平常也许你会觉得去买它很奢侈很贵，可是我就觉得说，我们今天来到店家这边，然后它这个让我们吃到饱的话，你就一次吃个二十杯，吃个满足满足，虽然说这辈子都不想再吃到它为止。店家应该都是不会说什么的，但是今天把它外带回去了，好像就有那点过分的了。在吃梅花酥。我就说到今天这个梅花猪肉品质啊，就像我们是在美式大卖场买到的梅花猪肉片一模一样啊，吃起来就是会有一种微微的臭，然后带着十分软嫩的口感啊，这是我喜欢吃的梅花猪啊。那接下来我们用梅花猪混着五花猪一起吃啊那我们再吃刚刚烤好的鸡心呢？嗯、它这个鸡心呢，它刚刚泡着的那个汤啊，应该是有加的米酒或是料理酒之类的东西吧？可是它这个汤啊，被我们煮到干掉之后啊，哎、欸，整个味道都浓缩在这个鸡心里面呢、欸，哎、欸，这个味道很浓郁哎，哎、欸，好吃哎、欸。
我们把接下来煮好，这三碗肉都吃完了，我们今天咸食部分就差不多了啦。只不过我们今天可以边吃哈根达斯，边配这些肉了。五花猪吃起来，我们刚吃的那五花猪啊，哎，它那个脂肪这样咀嚼的时候，它融化这样嘴巴里面的感觉，哎，好油啊！哇，天哪！OK 啊，各位，那我们吃完所有肉片呢，那我们准备开始吃点心吧。我们来吃千层蛋糕。它这千层蛋糕里面包的是鲜奶油哎，我觉得它比起一般那种超市蛋糕吃起来好吃太多了。卤肉蛋糕，就没想到它这个吃起来都还蛮好吃的哎。哎呀，各位，那我们吃完所有东西啊。那、啊、等一下，我们去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那我们来说说我们今天吃金大厨手洗烧的想法吧。那我们今天在平日晚餐用餐费用一个人是八百九十九元。哎、欸，你各位啊，你听到这个价格，然后你再回头看一下我们今天这样的体验，你觉得这样的体验感 OK 吗？今天我们在柜台点餐的时候，他有跟我们介绍说，如果你今天是一个人来这边用餐的话，你可以只加一百五十九元就可以吃到它的烤肉组喽。而且说，你除了菜单上看到的牛舌，还有海鲜盘吃不到之外啊，哎、欸，你一百五十九元也是能吃到的东西，也都有了啦。平常常常说，哎、欸，我们一个人用餐到哪都被歧视，都被排挤，有的没的。你今天看到这边，你又觉得反而今天一个人来这边用餐，他只让你点到一五九元，是一种奖励啊。<笑>只不过你各位看到这边呢、啊，你们应该都有发现说，我们今天吃的这金大厨啊，它其实是那一只牛他们所开设的新品牌啊。哎、欸，也许之前他在这个旧位置啊，他是那一只牛的。麻辣锅店在这边经营啊，可是啊，他离开了基隆之后啊，基隆人都离挨悲挨不为公。哎、欸，我还没有吃到，你怎么就这么的离开了、啊？但也许那只牛啊，它已经离开了基隆啊，但是如今他又换了一张新的皮回来基隆这边呢、啊。所以其实说，你要说他有离开基隆过吗？好像是，但又好像不是哎、欸。但如果我说今天要我们再花八百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然，小蛋鸡的呀。<笑>体验以这个价位来说，它提供给你的样式啊，还有环境、口味、水准等等啊，哎、欸，其实是非常的可以啊。哎、欸，但是说我们今天吃烤肉的部分，我们今天是加了两百五十九元啊，我们就吃到两百五十九元吃到的海鲜啊，甚至那个牛舌等等啊，我就觉得说这个烤肉啊，哎、欸，其实好像。变得有那么一点饥饿了，但我是觉得说，如果我们今天是一个人来这边吃寿喜锅，想要配个烧烤，你加个一百五十九元，其实多个味道也还蛮不错的吧。但如果你今天是两个人以上来这边用餐的话，你就要点到两百五十九元这个烧烤价位，它也许会多了一盘海鲜盘给你。但我是觉得说，我们今天这样体验完了，哎，其实它这些多的部分整体的体验感好像也还好了。
，而且今天这家店它硬体上最伤的地方就是啊，如果你今天有加价哦，烤肉吃到饱的部分呢、啊，哎，你是被排到的座位哦，会是我们今天坐的那一大区哦。而且说我们这一排啊，也许旁边隔了一个走道之后就可以看到夜景的，但是说，哎，我们另外一侧那些烤炉的用餐者啊，哎，他们所看到的都是面向墙壁那边的。哎、欸，他们真的是看不到夜景的部分呢、啊。但是说，他们今天现场啊，如果你只有单纯点寿喜锅的部分呢、啊，哎、欸，他们的位置啊，就是紧邻着窗边呢、啊。我觉得这才是会是比较理想的用餐，又可以享受美景的感觉啊。所以我是觉得说，如果单纯要我们回来这边吃寿喜锅吃到饱的话，哎、欸，我觉得这会是非常的 OK 的啦，好不好？来鬼看这边，如果有什么推荐吃到的餐厅，欢迎留言告诉我，我看到确确不啦。那如果喜欢片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道，我超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。